अरहंत सिद्ध विग्रह परमात्मा निर्ग्रंथ आप ज्ञानी सदगुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव में भंडाई नवन सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम हम सभी लोगों को हमारी लाइफ में बहुत सारे निमित्त प्राप्त होते हैं कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में निमित्त बनकर के हमसे मिलता है तो कभी कोई वस्तु कोई विषय कोई विधा निमित्त के रूप में हमारे सामने आती है कभी कभी समय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग निमित्त के रूप में हमारे सामने आता है यानी कोई ऐसी परिस्थिति कोई ऐसी सर्कमस्टेंस कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी घटना कोई ऐसा इवेंट आता है जो हमारी लाइफ में निमित्त के रूप में हमारे सामने आता है और निमित्त वह होता है जो हमसे भिन्न अन्य कुछ भी है वह सब निमित्त है और वह निमित्त हमारे जीवन में हमें बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है यानी हमारे से भिन्न हमको प्रभावित करने वाला जो भी कोई दूसरा फैक्टर है वो सब निमित्त है वो व्यक्ति रूप भी हो सकता है वो कोई वस्तु रूप भी हो सकता है वो कोई समय परिस्थिति घटना रूप भी हो सकता है तो ऐसा निमित्त जो हमें बहुत प्रभावित करता है और हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा परिवर्तित करने की संभावना भी उस निमित्त में होती है लेकिन फिर भी याद रखें कि निमित्त बहुत कुछ करने में समर्थ होते हुए भी अपने आप में वह कुछ नहीं कर सकता है यानी निमित्त के बिना इस दुनिया में कुछ भी घटित नहीं होता लेकिन निमित्त अपने आप में कुछ करता भी नहीं है है तो बड़ी विरोधाभासी बात लेकिन ऐसा ही है क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है उसमें दो चीजें होती है एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण हमारी लाइफ में जो भी घटित होता है जो भी घटना बनती है उसमें उपादान कारण यानी मेजर उसको घटित होने के लिए जो भाव कल्प जो काम करता है वो हमारा अपना होता है इसीलिए कहते हैं हमारा अपना आत्मा का उपादान लेकिन वह स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता तो उसको घटित होने के लिए दूसरे बहुत सारे सहयोगी तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं निमित्त कारण जैसे फर्ज करें एक व्यक्ति को चाय पीनी है तो उसे चाय पीनी है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाय प्रिपेयर कर रहा है चाय बना रहा है तो वह जो व्यक्ति चाय बना रहा है वो क्या है निमित्त कारण है लेकिन चाय पीनी किसको थी उपादान कारण तो वह स्वयं है जिसके मन में चाय पीने का भाव आया था तो उपादान कारण होते हैं हम और जो कुछ भी दूसरे सहयोगी जो भी तत्व है वो सब कहलाते हैं निमित्त कारण अब उस चाय को बनाने वाला मेजर निमित्त है लेकिन वह चाय क्या बिना चाय पत्ती के बिना चीनी के बिना दूध के बन सकती थी नहीं बन सकती थी तो उस चाय को बनाने में जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिलकर के जिनसे वह चाय बनी है वे सब भी निमित्त कारण हैं। तो इसी तरीके से हम सब की जिंदगी में हमने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसके साथ संबंध जुड़ने के बाद में हमारा पूरा जीवन बदल जाता है हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है यानी वह व्यक्ति उस व्यक्ति के रूपी रूप में वह जो निमित्त बनकर के हमारे साथ में आया हमसे उसका संबंध जुड़ा और वह निमित्त कितना मेजर रोल प्ले कर जाता है हमारी लाइफ में कि हमारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है और कभी कभी उससे संबंध ना भी जुड़े कोई अचानक राह चलते किसी आदमी से हमारी भेंट हो जाती है और उसकी कोई कही हुई बात ऐसी हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है कि हमारी पूरी सोचने की दिशा ही बदल जाती है हमारी समझ पूरी तरह से बदल जाती है यानी वह कितना स्ट्रॉन्ग निमित्त हमारे सामने आता है जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर जाता है ठीक इसी तरह से कभी कभी कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको अपने पास में रखने से जब से वह चीज हम कहते हैं हमारे घर में आई है या हमने उसे धारण किया है उसके पश्चात से हमारी जिंदगी में सुखद परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं कभी कभी कोई ऐसा विषय होता है कोई ऐसी विधा भी हो सकती है जैसे हम सुनते हैं कि कभी किसी को नृत्य देखते देखते अब नृत्य क्या है एक विधा है लेकिन वह नृत्य की विधा उस व्यक्ति को पूरी तरह से बदल डालती है यानी नृत्य देखते देखते ही वह व्यक्ति वैराग्य भावों में जला जाता है उसके भीतर वैराग्य भाव जागृत हो जाता है तो ऐसे ही कोई भी विधा हो सकती है कोई विषय हो सकता है अथवा हम कोई ऐसी पुस्तक 
पढ़ने के लिए हाथ में लेते हैं और उसका एक वाक्य हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है यानी निमित्तों का हम सब की लाइफ में कितना असर होता है कितना गहरा प्रभाव डालते हैं और कितना मेजर रोल प्ले करते हैं ये सारे निमित्त हम सब की जिंदगी में लेकिन हम सभी लोग अपनी जिंदगी में हमेशा ही सुखद और शुभ निमित्तों को चाहते हैं हाँ हर व्यक्ति इंतजार करता है कि अच्छी परिस्थितियां आए मेरी लाइफ में अच्छा समय आए ऐसा समय आए जो मेरी जिंदगी में आने वाले हर कष्टों को दूर कर दे ऐसा शुभ निमित्त आए शुभ समय आए ऐसी शुभ घड़ी आए ऐसा शुभ दिन आए कि जो मेरे जीवन के सारे कष्टों को सारी समस्याओं को हर करके दूर ले जाए हर व्यक्ति इंतजार करता है और कहता है अपना टाइम आएगा सब यही तो बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा ऐसा एक समय आएगा जब अपनी भी चल निकलेगी तो हर व्यक्ति चाहता तो है कि उसकी जिंदगी में शुभ निमित्त आए शुभ समय आए अपना अच्छा टाइम आए लेकिन कैसे आएगा वह अच्छा टाइम क्या इसकी टेक्निक हमें पता है नहीं जानते हम इसकी कला लेकिन गुरुवाणी हमें यह कला सिखाती है गुरु का ज्ञान हमें यह बताता है कि अगर हम जो कुछ भी वर्तमान में हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि निमित्तों के बिना तो कोई भी व्यक्ति जी ही नहीं सकता निमित्त हमें हर पल चारों ओर से घिरे हुए हैं और निमित्तों से ही हम सतत प्रभावित हो रहे हैं तो जो भी हमें वर्तमान में निमित्त प्राप्त हुए हैं चाहे वो व्यक्ति रूप में हो रहे हैं चाहे वो यह समय जो यह समय जिसे हम कहते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है हमें अच्छा समय चाहिए अच्छे समय के लिए हम मांग करते हैं चाहना करते हैं लेकिन जो वर्तमान में जो समय प्राप्त हुआ है उसके प्रति हम शिकायत से भरे होते हैं उसके लिए हमें मन में बहुत दुख होता है बहुत शिकायत होती है बहुत रंजिश होती है कि ये समय हमारा अच्छा नहीं चल रहा किस्मत हमारी बहुत बुरी चल रही है हमारी किस्मत ही खराब है हमारे तो ग्रह दशा ही अनुकूल नहीं है ये लोग ही मेरी लाइफ में अच्छे नहीं आए अगर अच्छे लोग आए होते तो मेरी जिंदगी भी जन्नत बन जाती ये जो एटीट्यूड है हमारा बस यही हमारे अच्छे समय को लाने में बाधा उपस्थित करता है क्योंकि हम वर्तमान के समय को वर्तमान में प्राप्त हो रहे निमित्तों के प्रति अगर शिकायती हैं तो हम आगामी समय के लिए भी ऐसे ही निमित्तों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे लेकिन हमें चाहिए तो सबको शुभ निमित्त हैं और बने रहते हैं सदा ही हम शिकायती सदा ही शिकायतें चालू रहती है तो बस आज से हम इस कला को जाने कि कैसे हम अपने जीवन में शुभ समय को आमंत्रित करें कैसे हमारा भी अच्छा समय आए जब हमारे भी चल पड़े तो उसके लिए हमें जो अभी मिल रहा है ऐसा तो नहीं है कि किसी की जिंदगी में कभी किसी पल में कुछ भी अच्छा घटित नहीं हुआ हो कुछ तो अच्छा होता ही है और कुछ नहीं तो इस समय में इस पल में इस मोमेंट में हमारे सामने एक अच्छा व्यक्ति उपस्थित हुआ है और वह व्यक्ति हमारे साथ में वार्तालाप कर रहा है वो हमारे साथ में बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से पेश आ रहा है वो हमारे प्रति सदभावों से भरा हुआ है ये भी क्या कम बात है हम इसी बात के प्रति आभार भाव महसूस कर सकते हैं हाँ यही वह कला है और यही वह बात है जो हमारी लाइफ में मिसिंग है हमारे एटीट्यूड में जिसको हम मिस कर रहे हैं हम धन्यवाद नहीं फील करते हम इस समय में प्राप्त होने वाले अच्छे निमित्तों के प्रति कभी भी धन्यवाद हमारे भीतर से नहीं आता हम धन्यवादी बनना सीखें शिकायती बनना तो बहुत आसान है ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है ये सब गड़बड़ है वहां पर ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है ये सब कहना तो बड़ा आसान है लेकिन हम नहीं जानते कि ऐसा कहकर और ऐसा सोच कर ही हम और ज्यादा ऐसी ही बुराई को कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं उसे ही लंबियाते चले जा रहे हैं आज से हमें उस क्रम को रोकना होगा और वह तभी रुकेगा जब हम शिकायती नहीं बल्कि आभार भावों से भर जाएंगे आभारी हो जाएंगे तो हमें विराट गुरुदेव हमेशा यही सीख देते रहे उन्होंने ही सबसे पहले हमें आभार मंत्र का ज्ञान दिया कि कैसे हमें प्रतिदिन सुबह उठकर इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस करना है अपने हृदय में प्रेम भाव आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब हमें ये महसूस होगा कि ये पूरी प्रकृति हमारे लिए परम उपकारी है कितना सहयोग है धरती माता का जल देवता का अग्नि देवता का इस हवा का 
इस वातावरण का इस एटमोस्फेयर का जिसमें हम चैन से सांस ले रहे हैं ये वनस्पति जगत ये हरियाली जगत पूरा हमारे भोजन में हमारी औषधि में निरंतर हमारे जीवन को चलाने में हर पल सहयोगी हो रहा है हम इसके प्रति धन्यवाद के भावों से भर जाए ना सिर्फ इन छह काय के जीवों के प्रति बल्कि ये जो समय है इस समय के प्रति भी हमें धन्यवादी होना है यह ज्ञान हमें गुरुवाणी देती है शिवराज गुरुदेव के सैकड़ों ऐसे भजन हैं जिनमें ऐसी पॉजिटिविटी हमें मिलती है वो भजन हमें सिखाते हैं जैसे किसी भजन की पंक्ति है कि नमस्कार सब भाव और पल जो साधे मम इष्ट यानी नमस्कार है उस भाव और उस पल को जो हमारा इष्ट साध रहे हैं यानी ये पल भी कितना उत्तम है धन्यवाद अद्भुत उत्तम दिन है आज यानी यह आज का दिन कितना उत्तम है और एक साधक की हमेशा यही दृष्टि रहनी चाहिए कि आज का दिन बहुत ही उत्तम दिन है आज का समय सर्वश्रेष्ठ समय है और हम इस घड़ी को इस पल को धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम आभार भावों से भर जाएं इस समय के प्रति भी क्योंकि अच्छा समय चाहिए ना अपनी लाइफ में तो इस समय के प्रति आभारी हो जाएं इस समय को नमस्कार करें इस समय के लिए अच्छा फील करें और इसके प्रति जितना हम आभार ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उतना ही हम अपनी लाइफ में आगे अच्छे समय को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे यानी हमारे अशुभ समय दूर होता चला जाएगा और हमारा समय शुभ होता चला जाएगा तो हम इन आभार भावों को समझें अपने जीवन में स्थान दें कि ना सिर्फ हमें किसी व्यक्ति को आभार देना है अगर कोई हमारी हेल्प करता है हमारी कोई गिरी हुई वस्तु उठाकर देता है तो उसे थैंक्स कहना ये तो हमारा साधारण सा एटिकेट है एक शिष्टाचार के नाते ही हम उसे धन्यवाद दे देते हैं हम गर्मी में थके हारे गए और किसी ने हमें ठंडे पानी का ग्लास सर्व किया तो हम उसे थैंक्स दे देते हैं लेकिन ये समय ये टाइम ये क्षण ये पल कितना अधिक सुखद है इस समय में सभी हमारे सहयोगी हैं उस समय के प्रति हमारी नजर नहीं जाती और उस पल को हम धन्यवाद नहीं दे पाते होता इससे ठीक विपरीत है हम क्या करते हैं हम प्रतिदिन जमाने को गालियां देते हैं हर व्यक्ति लगभग 99% लोग ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि जमाना आजकल बहुत खराब चल रहा है बोलते हैं ना हम सब लोग भी कहते हैं कि अभी का तो समय ही ऐसा चल रहा है अभी की हवाई ऐसी चल रही है कलयुग चल रहा है पांचवा आ रहा है समय ही खराब चल रहा है अब ऐसा कहकर हम क्या कर रहे हैं हम समझ चुके होंगे कि जितनी बार हम जमाने को बुरा कहते हैं समय को खराब बता रहे हैं उतना उतना हम अपने समय को खराब करते चले जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि समय खराब चल रहा है नहीं यह समय यह पांचवा आ रहा या कहें ये कलयुग ये भी अनेकों के लिए बहुत सुखदायी परिवर्तन लेकर के आ रहा है और विराट गुरुदेव की तो देशना ही यही है वे कहते हैं धन्यवाद हर निमित्त निराला हो धन्यवाद हर निमित्त निराला हो हमको खुशियां देने वाला हो नया जमाना आया भाई नया जमाना आया भाई उभर रहा बन कर सुखदाई खुशियों की बौछार प्रभु कृपा हम सब पर हो कितना सकारात्मकता से भरपूर है यह भजन भजन की ये पंक्तियां कि धन्यवाद हर निमित्त निराला हो हमें यही बात सीखनी है और अपने जीवन में अपनानी है कि हर निमित्त को हम धन्यवाद देना सीखें प्रत्येक निमित्त हमारे लिए शुभ का निमित्त बन जाएगा शुभ कार्य हो जाएगा मंगलकारी हो जाएगा धन्यवाद हर निमित्त निराला हो और हमको खुशियां देने वाला हो यानी ये निमित्त हमको खुशियां देकर के जा रहा है और नया जमाना आया भाई उभर रहा बनकर सुखदाई यानी क्यों नहीं हम ऐसा देखते कि जमाना नया आया है 
जमाना खराब नहीं आया है जमाना बदला है नया जमाना आया है लेकिन वो हमारे लिए सुखदायी बनकर के उभर रहा है और प्रभु कृपा से गुरु कृपा से हम पर खुशियों की बौछार हो रही है अगर एक व्यक्ति सदा इस तरह के पॉजिटिव सकारात्मक भजनों को गुनगुनाए प्रतिदिन सुबह उठ करके ऐसे भजन सकारात्मकता से भरपूर भजनों को अगर हम गुनगुनाएंगे तो हमारे भीतर के इस शिकायती एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा और हम भी आभार भावों से भर जाएंगे और इसीलिए हम सभी लोग प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं इस समग्र सृष्टि को संपूर्ण प्रकृति को और कहते हैं कि हे उपकारी अनंत विराट यानी ये समस्त विराट जगत ये हमारे लिए उपकारी है हे उपकारी अनंत विराट समस्त त्रिकाल वर्तमान प्राण भूत जीव सत्व इच्छा शक्तियां आज्ञाएं प्रेरणाएं नियति संयोग आपको आज फिर धन्यवाद यानी कितने सारे तत्वों को हम धन्यवाद दे रहे हैं आज्ञाओं को प्रेरणाओं को निमित्तों को नियति को संयोग को अगर हम इतने आभार भावों से भर जाएंगे तो कोई कारण नहीं कि हमारा टाइम अच्छा ना आए हमारा टाइम भी निश्चित रूप से अच्छा आएगा ही हमें समय को धन्यवाद देना आए हम धन्यवाद कर पाए इस घड़ी को इस पल को कि जब हमें गुरुवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है नहीं मिलता ये अवसर अनेकों लोगों को नहीं मिलती ये समझ उन लोगों को लेकिन हमें प्राप्त हो रही है फिर भी हम क्यों शिकायती बने रहते हैं क्यों ना हम इस आभार को मंत्र की तरह अपने जीवन में अपना लें और ऐसा शुभ समय ऐसा शुभ समय रूपी निमित्त बहुत बड़ा सुखद निमित्त हम सबके सामने अभी उपस्थित हुआ है अब चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है इस वर्ष का ये चार महीने का सावन भादो आश्रम कार्तिक इन चार मास का ये चातुर्मास का काल आरंभ हो रहा है आषाढ़ का मास पूरा होने आ रहा है और सावन का मास आरंभ हो रहा है और जब ये चार महीने बरसात का समय आरंभ होता है तो किसानों के मन में कैसी खुशी बढ़ जाती है वो कितना महत्व समझते हैं इस समय का कि बरसात जब धरती पर आएगी तो धरती का कण कण पुलकित हो जाएगा प्रफुल्लित हो जाएगा और ऐसे शुभ समय में अगर हमने धरती के अंदर बीज वपन कर दिया तो कैसी फसलें लहलहाने लग जाएगी वो जानते हैं किसान इस समय का महत्व ठीक इसी तरीके से हम सबको भी इस समय का महत्व जानना चाहिए समझना चाहिए और ना सिर्फ जानना समझना चाहिए बल्कि इसके प्रति आभारी होना चाहिए हम सब लोग धन्यवाद दे की धन्य है ये समय शुभ समय उपस्थित हो गया है इस बार फिर से एक चातुर्मास का काल आया है जब हमें आत्म शुद्धि करने का अवसर मिलेगा और इन चार महीनों में हम सब लोग तत्पर तो होते ही हैं संकल्प लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ध्यान तपस्या में स्वाध्याय में गुरुवाणी में सत्संग सुनने में अपने समय को लगाएंगे और अपने आप के दोषों को शुद्ध करेंगे अपने भीतर के दुर्गुणों को निकाल कर सदगुणों का बीज अपने अंदर वपन कर देंगे तो ये समय निश्चित रूप से हमारे लिए महान पुण्यवाणी का सर्जक बन सकता है अगर किसी को अपने जीवन में महान पुण्यवाणी का बंद करना है यानी महान पुण्यों का संयोग उसे चाहिए उसे अपने पुण्य में ही संसार की रचना करनी है तो हमें अपने भीतर के भावों में सदा ही आभार भावों को बसाना होगा फर्स्ट करें हम एक एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझने का प्रयास करें कि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों को एक जैसा निमित्त मिला एक ऐसी घटना उनके सामने उपस्थित हुई कि दोनों को ही दोनों के घरों में मुनि महाराज का आगमन हुआ गुरु भगवत उनके यहाँ पर आहार लेने के लिए पधारे तो एक व्यक्ति गुरु महाराज को देखता है उनके दर्शन करके ही बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वाह अद्भुत उत्तम दिन है आज आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है आज तो धन्य भागी हो गया मैं कि आज मेरे घर पे गुरुदेव का पधारना हुआ और मुझे उनके दर्शन करने का मुझे उनके वंदन करने का उनकी मांगलिक श्रवण करने का सौभाग्य मिला और मुझे आज अपने हाथों से उन्हें आहार दान देने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह जो मुनि महाराज के दर्शन
दर्शन करता है उन्हें आहार देता है तो उसके लिए इतना अहो भाव से भर जाता है उसके भीतर के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही तो ऐसा व्यक्ति वो अपने भीतर कितने महान पुण्य का अनुबंध कर लेता है शास्त्र की भाषा में इसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है क्योंकि पहले कुछ पूर्व कर्मों के पुण्यों का उदय रहा कि जिससे उसको गुरु के रूप में शुभ निमित्त का संयोग मिला लेकिन उस शुभ संयोग को पाकर के उसने फिर से नए पुण्य का अनुबंध कर दिया कैसे उनके प्रति प्रसन्नता का भावों से भर के उसके उनके प्रति जो उसके मन में इतना अहोभाव जागृत हुआ उस अहोभाव ने उसके नए शुभ कर्मों का पुनः बंद करवा दिया और एक दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति वह सोचता है इसमें क्या बड़ी बात है चातुर्मास शुरू हुआ है तो हमारे क्षेत्र में तो हमेशा ही गुरु महाराज आते ही है चार महीने विराजने के लिए तो जब गुरु महाराज आए हैं हमारे एरिया में तो स्वाभाविक सी बात है कि घर पे गोष्ठी लेने के लिए भी आएंगे ही उसने भी मुनि महाराज के दर्शन किए उनको वंदन किया उनकी मांगलिक सुनी उनको आहार बहराया लेकिन बिल्कुल ही उदासीन भावों से और इसके उस व्यक्ति के उन उपेक्षा भावों के कारण उसके भी पुण्यवाणी का उदय तो था लेकिन वो शुभ निमित्त का उदय आने पर भी उसने नए शुभ कर्मों का अनुबंध नहीं किया क्यों क्योंकि उसके मन में कोई प्रसन्नता का भाव नहीं आया उसके मन में कोई आनंद का कोई मस्ती का कोई अहो भाव का भाव नहीं आया उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि धन्य हो गया मैं धन्य हुआ आज का दिन धन्य था ये आज का दिन धन्य थी ये आज की घड़ी धन्य था ये आज का समय जो मुझे सत्संग का लाभ मिला जो मुझे ये गुरु वाणी प्रभु की वाणी सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ नहीं उसके मन में ये आभार का भाव नहीं आया और इसीलिए उसने गहराई से शुभ भावों का अनुबंध नहीं किया उपेक्षा भाव से गुरु महाराज की सेवा भी कर ली लेकिन तीव्र शुभ कर्मों का नया अनुबंध वो नहीं कर पाता है तो अब हमें समझ में आया होगा कि अगर हमें भी अपना अच्छा समय चाहिए यानी सुखमय संसार चाहिए पुण्यमय सृष्टि की सर्जना अगर हम करना चाहते हैं तो हमें हर पल आभार भावों में जीना होगा और इस घड़ी को इस पल को सदैव धन्यवाद देते चले जाए जैसा प्रभव ने दिया हम सुन रहे हैं प्रभव की कहानी कि कैसे एक चोर था प्रभव लेकिन वह प्रभव चोर जम्मू कुमार के घर में चोरी करने के लिए आया और चोरी करने के लिए आया लेकिन संयोग ऐसा बना कि उसके सारे साथियों के पैर वहीं पर चुपके रह गए और वह अपने उन साथियों को उस विपरीत परिस्थिति से निकालने के लिए उस कठिन परिस्थिति से उबारने के लिए जम्मू कुमार के समक्ष जा पहुंचता है और जम्मू कुमार के पास जब पहुंचा तो उनके पास में बैठ करके उसे बहुत सारी बातें उनसे सुनने को मिली उसने भी बहुत सारे प्रश्न किए वो अपने मन के भाव उनके सामने रखता चला गया और जम्मू कुमार के मुख से वापस उसको अपनी हर प्रश्न का अपनी हर जिज्ञासा का उत्तर मिलता ही चला गया जम्मू कुमार के श्री मुख से ऐसे विस्तार पूर्ण और उदाहरणों के साथ में दृष्टांतों और कथानकों के माध्यम से जो उसको वह अपूर्व ज्ञान सुनने का मौका मिला तो उससे प्रभव चोर के भीतर के नेत्र खुल गए उसके अंदर के चक्षु खुल गए उसे ज्ञान का ऐसा अपूर्व प्रकाश मिला और वह सोचने लगा कि मैं जम्मू कुमार के यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था सचमुच आज मुझे ऐसी संपत्ति मिल गई है जिसे पाकर के मैं निहाल हो गया हूँ मुझे ऐसी अद्भुत संपदा प्राप्त हुई है जिसको पाकर के मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो तीन लोग की सारी संपदा अब मेरे कब्जे में आ गई है और आज तक जिन बातों पर उसने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया था कभी विचार भी नहीं हुआ था उसके मन में वो बातें ही वास्तविकता में एक जगन्य जीवन को धन्य बनाती है ये सब 
विचार अब उसके मन में आ रहे हैं कि आज तक मैंने जिन बातों का कभी ख्याल नहीं किया था वही बातें वास्तव में मानव जीवन को धन्य बनाती है और यह सोच करके वह अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है ठीक उस व्यक्ति की तरह जो गुरु को बहराने का लाभ लेकर के गुरु दर्शन को पाकर के अपने आप को भाग्यशाली समझता है अहो भाव से भर जाता है ऐसा ही प्रभाव भी अहो भाव से भर गया था जम्मू कुमार को देख करके उनकी निष्प्रियता को उनकी अनासक्ति को देख करके प्रभाव के भीतर बहुत अद्भुत श्रद्धा उमड़ पड़ी थी जम्मू कुमार के प्रति और फिर जब उसने जम्मू कुमार से वार्तालाप करना शुरू किया उसने भी जम्मू कुमार को समझाना शुरू किया कि आपको इन कन्याओं को नव परिणीता कन्याओं को छोड़कर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए लेकिन वो समझाता क्या जम्मू कुमार ने ही उसे ऐसा अद्भुत ज्ञान दे दिया कि जिसे पाकर के अब वह स्वयं को इतना अधिक भाग्यशाली महसूस कर रहा है और अपने भाग्य की लख लख बार सराहना करता है कोटी शाह धन्यवाद देता है जम्मू कुमार को और सोचता है कि सचमुच मैं तो दुर्बुद्धि की प्रेरणा लेकर के यहाँ आया था चोरी करने की दुर्बुद्धि ही तो थी उसके मन में लेकिन कौन जानता था कि वह दुर्बुद्धि ही उसे उसके कल्याण का मार्ग सुझा देगी वह सोच रहा है कि यह दुर्बुद्धि की मुझे मेरे कल्याण का मार्ग दिखा गई है और यहाँ आते ही मेरे मंगल का द्वार खुल गया है मैं तो जम्मू कुमार के पास में पैर जो चिपक गए थे मेरे साथियों के उन चिपके हुए पैरों को कैसे हटाया जाए और कैसे वो अपने स्वस्थान की ओर जाए ऐसी उस विद्या को सीखने के लिए आया था लेकिन जम्मू कुमार ने तो मुझे पैर चिपकाने की विद्या नहीं बल्कि संसार से ही अलग करने की विद्या का ज्ञान दे दिया और ऐसी अद्भुत विद्या को पाकर के मैं धन्य धन्य हो गया आज तो मेरा चोरी करना भी सार्थक हो गया है अब उसे क्या महसूस होता है कि सचमुच आज मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरा चोरी करना भी सार्थक हो गया है क्योंकि ना तो मैं यहाँ चोरी करने के लिए आता और ना ही मुझे ये ज्ञान का अपूर्व प्रकाश मिलता अगर मैं इनके घर पे चोरी के उद्देश्य से नहीं आता चाहे जैसा भी उद्देश्य रहा हो लेकिन वो उद्देश्य मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का द्वार खोलने वाला बन गया है कितनी शुभ भाव उस प्रभाव के भीतर उत्पन्न हो रहे हैं और इतनी विचित्र बात है कि आज उसका चोरी करना भी सार्थक हो गया है बहुत ही विचित्र बात है अद्भुत लगती है हमें भी लेकिन इस जगत के अनेक विचित्र तथ्यों में एक विचित्रता यह भी है कि कभी कभी कुछ पाप ऐसे होते हैं जिन्हें करने के तुरंत बाद में व्यक्ति पुण्य की ओर अग्रसर हो जाता है यानी वे पाप ही उसे पुण्य की ओर ले जाते हैं शास्त्र की भाषा में इसे पुण्यानुबंधी पाप कहा जाता है यानी पाप तो किया पाप तो हुआ उसके द्वारा लेकिन वह पाप पुण्य का अनुबंध करवा गया इसीलिए पुण्यानुबंधी पाप पाप तो था लेकिन उस पाप को करने के बावजूद उसके भीतर ऐसी सदबुद्धि प्रकट हो जाती है कि उस सदबुद्धि के कारण से उसका वह पाप तो छूटता ही छूटता है कभी कभी तो पुण्य भी छूट जाता है और व्यक्ति मुक्ति की दिशा में अग्रसर हो जाता है कभी कभी किसी व्यक्ति को देख करके हमें लगता है कि ये तो बहुत ही बुरे कर्म कर रहा है अशुभ कर्म करता हुआ वह व्यक्ति दिखाई पड़ता है लेकिन उसके भीतरी भावों में बड़े ही शुभ भाव चल रहे होते हैं और उसके भीतर रहे हुए वे शुभ भाव उसके पुण्य का सर्जन कर देते हैं यानी उसका पुण्य का कोष ऐसा इकट्ठा हो जाता है कि वह भीतर रहे हुए शुभ भाव बाहर से वह अशुभ कृत्य करता हुआ दिखाई देता है लेकिन भीतर रहे हुए शुभ भाव उसके पुण्यों का कोष इकट्ठा कर देते हैं और वह पुण्यवानी का कोष ही किसी दिन उसे सत्संग में पहुंचा देता है किसी दिन सदगुरु की वाणी सुनने का सौभाग्य उसे मिलता है और जहां जाकर के उसका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है ऐसा ही हुआ प्रभाव के साथ में 
ऐसा ही होता है अनेकों लोगों के साथ में अंगुली माल डाकू था चोरी कर रहा था डाके डाल रहा था वाल्मीकि भी डाकू ही थे चोर ही थे रत्नाकर चोर थे लेकिन कैसे जीवन की दिशा ही पलट गई यानी अशुभ कर्म करते हुए वे दिखाई देते हैं किंतु फिर भी भीतरी शुभ भावों के परिणाम स्वरूप उनके पुण्य का बंद हो रहा है ये बहुत ही विचित्र बात है क्योंकि जनरली हम लोग तो किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जा रहे कार्यो से ही जज करते हैं अगर कोई बुरा काम करता हुआ दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं कैसा पापी है कैसा चोर है चोरी करना में नहीं छोड़ सकता लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ भी अचौर्य की दिशा में गतिमान हो रहा होता है यानी दिखाई दे रहा है कि वह चोरी कर रहा है लेकिन उसकी भीतरी गति कहा हो रही है अचौर्य की दिशा में संभव है कि वर्तमान में चोरी करता हुआ भी वह आगे आने वाले समय का यानी भविष्य का साधु हो जाए यानी अगले कुछ ही पलों में उसके भीतर साधुता प्रकट हो सकती है है बहुत अद्भुत बात लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते इसीलिए हम अर्जुन माली को जब वो हत्याएं कर रहा होता है हम उसको जज करते हैं उसकी निंदा करते हैं लेकिन उस समय तो निंदा करते हैं जो करते ही हैं जब वे मुनि बन जाते हैं अणदार बन जाते हैं तब भी लोग उनको उनके पूर्व पर्याय से ही देखते हैं कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसने हमारी माँ को मारा था जिसने हमारे भाई को मारा था जिसने हमारा धन लूट लिया था जिसने हमारे साथ ऐसा बुरा बिहेव किया था और अब भी वो उसको बुरा समझ करके अपने पाप कर्मों का बहुत ज्यादा संचय कर लेते हैं यानी अपने भीतर पापों का पिटारा पापों की गठरी बांध लेते हैं ऐसी गलती हम ना करें हम समझें कि एक व्यक्ति क्या क्रिया कर रहा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो होता है कि उसके भीतर अनुबंध किसका चल रहा है उसके भीतर के भावों की गति कहाँ चल रही है और जहाँ हमारे भीतरी भाव गति कर रहे हैं वही हमारा अगला अनुबंध करवाता है तो इसीलिए प्रभव चोर चोरी करने के लिए आया लेकिन विचित्र बात थी कि उसे वहां चोरी करने आए हुए प्रभव को जम्बू कुमार जैसा गुरु प्राप्त हो गया हाँ जम्मू कुमार उसके लिए गुरु रूप ही तो थे क्योंकि गुरु ही होता है जो व्यक्ति को उसके जीवन में सही दिशा देता है हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु ही तो होते हैं और प्रभव को उस चोरी के उस पाप में जीवन के अंधकार से निकालने वाले जम्बू कुमार जैसे गुरु का शुभ निमित्त उसे मिल गया और जम्मू कुमार में उसने अपना गुरु पा लिया क्योंकि गुरु वही जो हमें बोधि दे बोधि यानी समझ दे गुरु से ही हमें इस जीवन में असली समझ की प्राप्ति होती है इसीलिए हम लोग कहते हैं गुरु की स्तुति करते हुए नमतुनम के पाठ में अरहन सिद्ध परमात्मा की स्तुति करते हुए भक्त कहता है कि वो ही दयानम धम्म दयानम धम्म देश दयानम हे परमात्मा आप ही हमें बोधि देने वाले हो बोधि यानी हमें समझ देने वाले हो आप ही हमारे लिए साक्षात धर्म हो और आप ही हमें धर्म की देशना देने वाले हो और धर्म का अर्थ होता है जो हमें अपने स्वभाव से मिला दे धर्म का मतलब है वस्तु का वास्तविक स्वभाव तो जो हमारा अपना स्वभाव है जो हमारा रियल सेल्फ है जो हमें उसकी पहचान करा दे वही हमारा गुरु है प्रभव को गुरु मिला जम्बू कुमार में जम्बू कुमार के रूप में जो उसने गुरुता को पाया गुरु को पा लिया था उसके प्रति उसके हृदय में अपार श्रद्धा के भाव उमड़ रहे थे वह बहुत ही श्रद्धा के भावों से भक्ति के भावों से अभिभूत है जैसा हमने सुना कि एक व्यक्ति जब अहोभाव से घर जाता है तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन कर लेता है पुण्य में ही संसार की सर्जना कर लेता है तो ऐसा ही प्रभाव ने भी किया किया नहीं किया कहना तो गलत हो जाएगा ऐसा ही उसके साथ में घटित हुआ यानी उसके भीतर इतना अहोभाव उमड़ रहा है वह स्वयं को इतना धन्य धन्य महसूस कर रहा है कि कैसे जम्बू कुमार ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया कैसे उसको समझ आई आज तक जो बातें उससे कभी ख्याल में भी नहीं आती जो कभी वो समझ नहीं सकता था जम्बू कुमार ने उसको बहुत ही इजिली बहुत ही उदाहरणों के माध्यम से सरलतया उसे 
वो सारी बातें समझा दी और वो बातें समझ करके अब उसका जीवन बदल चुका है इसीलिए वह कृतज्ञ है अपने गुरु के प्रति जम्मू कुमार के प्रति प्रत्येक शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञता महसूस करता है और भर जाता है आभार के भावों से अनंत अनंत धन्यवाद देता है अपने गुरु को क्योंकि अगर गुरु उसके जीवन में न आए होते तो उसे जीवन का वास्तविक अर्थ भी कभी समझ में नहीं आया होता और गुरु को कृतज्ञता ज्ञापित करने का पवित्र दिवस आता है गुरु पूर्णिमा के रूप में वह भी हम सब के सामने ही उपस्थित है चातुर्मासिक पर्व चतुर्दशी को होने के पश्चात जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है उसे ही गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और यह दिन बहुत ही पावन दिन बन जाता है बहुत ही पवित्र दिन हो जाता है क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन अनेकों व्यक्ति जो स्वयं के भीतर शिष्य होने की पात्रता जगा पाए हैं यानी जिन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि वे शिष्य हो पाए हाँ सचमुच शिष्य होने की काबिलियत होना भी एक बहुत बड़ी बात है यानी शिष्य होना एक दुर्लभ घटना है इस संसार में और विराट गुरुदेव तो सदा ही कहते थे कि सुलभ गुरु संसार में शिष्य मिले बड़ भाव हाँ, इस दुनिया में बहुत ही विचित्रताएं हैं अनेकों विचित्र तथ्य हैं जो दिखने में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट्री लगते हैं लेकिन असल में वे विरोधी होते नहीं हैं सिर्फ विरोध का आभास देते हैं तो गुरु मिलना दुर्लभ नहीं है लोग कहते हैं सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं लेकिन जिन्हें सच्चे गुरु नहीं मिल रहे हैं वो इस बात को समझ जाए कि अभी वो सच्चे शिष्य नहीं हुए हैं यानी अभी उन्होंने अपने भीतर शिष्य होने की योग्यता भी अर्जित नहीं की है क्योंकि जिस दिन एक व्यक्ति शिष्य होने की पात्रता अपने भीतर विकसित कर लेता है उसी दिन गुरु उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं उसी दिन गुरु उससे किसी भी रूप में मिल सकते हैं अप्रभव चोर क्या जानता था कि जम्मू कुमार के घर वो चोरी करने जा रहा है लेकिन वहां पर उसके पूरे जीवन का यू टर्न हो जाएगा और उसको गुरु मिल जाएंगे उसका पूरा जीवन बदल जाएगा नहीं जानता था लेकिन शिष्य जिस क्षण अपने भीतर शिष्य होने की पात्रता को विकसित कर लेता है उसी पर प्रकृति में गुरु किसी भी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं इसीलिए हम जो गुरु के प्रति अपनी धारणाएं बना करके चलते हैं कि गुरु आएगा तो इस इस रूप में आएगा गुरु तो ऐसे होते हैं श्वेत वस्त्रधारी होते हैं अथवा कोई भी पर्टिकुलर तरह के होते हैं पर्टिकुलर संप्रदाय के ही गुरु होते हैं ये सब बातें हमारी शूद्र और संकुचित बुद्धि की बातें हैं असल में तो गुरु उसी दिन हमारी जिंदगी में आ जाता है जिस दिन हम शिष्य होने को तत्पर होते हैं शिष्य होने की योग्यता हमारे भीतर हम विकसित कर लें तो प्रभव चोर जिस भांति अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है उसी तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन हर शिष्य अपने गुरु के प्रति अनंत अनंत आभार भाव ज्ञापित करता है और इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि शिष्यों के द्वारा गुरु की पूजा अर्चना की जाती है गुरु का पाद प्रक्षालन किया जाता है गुरु की पूजा होती है इस दिन गुरु पूजा शिष्यों के द्वारा की जाती है वो इसीलिए क्योंकि गुरु उस शिष्य के भीतर की निरंतर अशुद्धि को दूर कर रहे होते हैं यानी शिष्य की चित्त की शुद्धि का काम निरंतर गुरु के द्वारा चल रहा होता है अनजाने में ही हम नहीं जानते हो सकता है शिष्य भी नहीं जानता है लेकिन गुरु निरंतर उस शिष्य के भीतर की दोषों की शुद्धि कर रहे होते हैं और इसीलिए तो शिष्य अहो भाव से भर जाता है अपने गुरु के प्रति और इसीलिए वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति पूरी तरह से नम जाता है पूर्णिमा यानी पूरा ही नम जाना पूरी तरह से समर्पित हो जाता है पूरी तरह से कृतज्ञता के भावों से अहो भावों से भर जाता है ऐसी गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य गण अपने आप को धन्यभागी महसूस करते हैं और गुरु को कोई ना कोई दक्षिणा देना चाहते हैं और विराट गुरुदेव तो कहते हैं अपने किसी भजन की उनकी एक पंक्ति है जहां वो कहते हैं कि दक्षिणा में दान यह लो बस जो मेरा मैं है जो मैं अपने इस अहंकार में जीता हूँ 
इस मैं को मैं दक्षिणा के रूप में आपको समर्पित कर देता हूँ यानी मेरा अपना जो अहंकार था मेरा अपना जो करता बने का भाव था मैं हूँ मैं ये कर लूंगा मैं ये कर सकता हूँ वो मैं बना मैं आपको दक्षिणा में दे देता हूँ तो गुरु को शिष्य दक्षिणा भी देते हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होता है क्या एक गुरु एक शिष्य के लिए पिता के रूप में होते हैं अथवा माँ के रूप में होते हैं या गुरु उसके लिए पति रूप में होते हैं अथवा पत्नी रूप में होते हैं अथवा गुरु उसके भाई के रूप में होते हैं अथवा बहन के रूप में होते हैं अथवा उसके पुत्र के रूप में होते हैं क्योंकि हम सभी लोग सांसारिक बुद्धि वाले लोग हैं तो हम गुरु के साथ भी जब संबंध जुड़ता है तो हम उन्हें भी किसी न किसी रूप में देखते हैं कोई ना कोई सांसारिक रिश्ते नातों के रूप में ही हम गुरु को भी अनुभव करते हैं देखते हैं तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या गुरु और शिष्य के बीच का संबंध पिता वाला संबंध होता है या माता वाला संबंध होता है लेकिन इसका उत्तर यह है कि गुरु और शिष्य के बीच में संसार का कोई भी संबंध होता ही नहीं यानी गुरु और शिष्य के बीच में इस संसार का कोई संबंध अस्तित्व ही नहीं रखता है गुरु ना तो शिष्य का पिता होता है और ना ही शिष्य की माँ होती है गुरु ना तो शिष्य के लिए पति रूप होता है ना पत्नी रूप होता है ना ही गुरु शिष्य का भाई होता है ना बहन होता है ना पुत्र होता है वे सारे संबंध जो इस संसार में विद्यमान है वे सारे के सारे संबंध गुरु के लिए असंगत हो जाते हैं गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी तरह का ऐसा संबंध नहीं होता ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या तो ये सारे ही संबंध गुरु पर लागू किए जा सकते हैं अथवा इनमें से कोई भी वह नहीं होता है ना तो वह भाई रूप में है ना पति पत्नी माँ पिता कुछ रूप में नहीं है और समझो तो वो सारे ही संबंधों में है कोई एक संबंध में नहीं है क्योंकि जब हम गुरु से जुड़ते हैं तब प्रारंभ में एक शिष्य को लगता है कि गुरु सो एंड सो है यानी उसका मूर्तिमान रूप उसके सामने होता है क्योंकि गुरु भी कोई ना कोई देह में किसी न किसी आकार में ही तो हमारे सामने आएगा क्योंकि हम लोग तो मोटी बुद्धि वाले लोग हैं और मोटी चमड़ी के लोग हैं हमारे इन चर्म चक्षुओं से हमें तो देह और आकार ही नजर आ सकती है तो इसीलिए गुरु भी हमारे सामने देह लेकर के आते हैं कोई ना कोई आकार में आते हैं लेकिन होते हुए निराकार है साकार रूप में वे निराकार परमात्मा ही होते हैं लेकिन देह रूप में होने पर ही हमें नजर आ सकते हैं और हम उनके प्रति आभार महसूस कर पाएंगे हम उन्हें फील कर पाएंगे क्योंकि अभी शिष्य की इतनी पात्रता नहीं हुई कि वो निराकार को अपने भीतर अनुभव कर पाए और उनके प्रति समर्पित हो पाए इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपनी साकार गुरु को परमात्मा के रूप में ही मानते हैं परमात्मा के रूप में ही उन्हें अनुभव करते हैं और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का भाव करते हैं समर्पित हो जाते हैं और गुरु और शिष्य के बीच के जो संबंध होते हैं वे तो बहुत ही विचित्र और बहुत ही निराले होते हैं जैसा अभी हमने कहा कि इस जगत के नहीं होते लेकिन अनेकों लोग गुरु से जुड़ते हैं अनेकों लोग गुरु से संबंधित होते हैं लेकिन सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं गुरु से जुड़ने के भी हर शिष्य के अपने अपने कारण होते हैं और अपने अपने स्तर होते हैं हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर गुरु से संबंधित होता है जैसे एक व्यक्ति गुरु से जुड़ता है क्योंकि उसे गुरु की बातें सुनना अच्छा लगता है तो वह गुरु से संबंधित होता है सिर्फ बौद्धिक स्तर पर इंटेलेक्चुअली क्योंकि वह भी बुद्धिमान है और गुरु जो बातें करते हैं वह उसकी बुद्धि को समझ में आती है वह उसकी बुद्धि के लिए एक भोजन का काम करती है तो उसकी बुद्धि गुरु की बातों को सुनकर के बहुत अच्छा फील करती है तो इंटेलेक्चुअली वह गुरु से कनेक्टेड फील करता है क्योंकि गुरु की बातें गुरु के विचार गुरु जो धारणाएं देते हैं गुरु जो विचार देते हैं वो विचार उसे अच्छे लगते हैं लेकिन विचार अच्छे लगते हैं 
गुरु अच्छे लगते हो ऐसा नहीं है गुरु के विचार अच्छे लगते हैं और इसीलिए वो बौद्धिक रूप से गुरु से संबंधित होता है और ऐसे व्यक्ति जब गुरु को नमन करते हैं तो कहते हैं मथ एंड वंदामी यानी वो मस्तिष्क से जुड़े हैं वो सिर से जुड़े हैं गुरु से इसीलिए वो अपने मस्तक को झुकाते हैं यानी उनका मस्तिष्क गुरु के विचारों में अपनी समानता को महसूस कर रहा है गुरु के विचारों के साथ में उसे अच्छा तालमेल महसूस होता है तो वह बौद्धिक रूप से गुरु से जुड़ता है यह है पहले तरह से गुरु से संबंधित होना बौद्धिक रूप से जहाँ वो मस्तक झुका कर मध्यमी कर पाता है दूसरी तरह से एक और तरीका होता है गुरु से संबंधित होने का जहां पर शिष्य को गुरु के विचारों से कोई प्रयोजन नहीं होता यानी गुरु क्या बोल रहे हैं गुरु किस बात को समझा रहे हैं गुरु कैसा उपदेश दे रहे हैं गुरु के कैसे विचार हैं इससे उसे प्रयोजन नहीं होता उसने तो अपने हृदय के द्वार गुरु के लिए खोल दिए होते हैं और उसका हृदय गुरु के प्रति प्रेम में डूब जाता है क्योंकि हृदय प्रीति को जानता है ये हृदय का गुण है कि हृदय हमेशा ही प्रेम का अनुभव करता है जब भी किसी को किसी से प्रेम होता है तो वो सीधा दिल पर हाथ लगाता है तो ये हृदय का गुण है कि वो प्रीति को अनुभव करता है प्रीति को महसूस करता है तो दूसरी तरह से जो शिष्य गुरु से संबंधित होते हैं वो हृदय से संबंधित होते हैं उन्हें गुरु की बातों से प्रयोजन नहीं है गुरु चाहे जो भी कुछ कह रहे हो वो गुरु की बातों से नहीं जुड़ाव महसूस करता बल्कि वो तो स्वयं गुरु से ही जुड़ाव महसूस करता है गुरु के प्रति उसके हृदय में प्रेम उपजने लग जाता है यह है दूसरे तरह का संबंध जहां पर उसके भीतर से स्वर उठते हैं ये एन बंदा आत्मज्ञानी को जो श्री विराट गुरुदेव गुरु वंदना करने के ये तीनों स्तर बताते हैं कि पहले तो साधक जो सिर से जुड़ाव महसूस कर रहा है जो इंटेलेक्चुअली कनेक्ट होता है वो तो मथेड़ वंदामी करके मस्तक झुकाता है लेकिन जब हृदय से कनेक्शन फील होता है तब वो कहता है हृदय से क्षमा समर्ण वंदन करू आदर सत्कार पूरा गुरु वंदना का यह पाठ है तो दूसरे लेवल का कनेक्शन जहां वो हृदय से अपने गुरु को वंदन करता है हृदय से गुरु के प्रति प्रीतिमय हो जाता है फिर आता है तीसरे तरह का संबंध और यह तीसरे तरह का संबंध केवल तभी हो सकता है जब पहले दूसरे तरह का संबंध घटित हुआ हो क्योंकि दूसरे तरह के संबंध में उसके मन में प्रीति उपजी थी गुरु के प्रति और तीसरे तरह के संबंध में वह प्रेम भी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उस प्रेम का भी फिर पता नहीं लगता यानी वह प्रेम सूक्ष्म होने पर स्वयं ही तिरो भाव हो जाता है उस प्रेम का वह प्रेम तिरोहित हो जाता है जब भी हमें जब तक हमें किसी बात का एहसास हो रहा है इसका मतलब अभी वो हमसे भिन्न है क्योंकि जो हम नहीं हैं उसी का हमें एहसास होता है यानी कोई चीज हमें फील हो रही है हमें हमारे रजिस्टर हो रही है हमें नोटिस में आ रही है यानी अभी उसमें और हम में किंचित भेद है तो हमें वो रजिस्टर हो पाती है लेकिन जब एक शिष्य पूरी तरह से इतना प्रेम के भावों में बस जाता है कि उसकी हर श्वास ही गुरुमय होने लगती है उसका उठना उसका बैठना उसका चलना उसका बोलना उसका सोचना सब कुछ गुरुमय होने लग जाता है वह इंगित और आकार से संपन्न हो जाता है वह पूरी तरह से गुरुमय होने लगता है और उसके पूरी आत्मा ही गुरु के प्रति समर्पित हो जाती है यानी संपूर्ण आत्म भावों से उसका नमन हो जाता है गुरु के प्रति तब वह संबंध होता है आत्मिक संबंध जहां वो नमन करता है भावेन वंदा यानी मैं भाव में सदगुरु को वंदन करता हूँ मेरा सिर्फ ये सिर ही नहीं झुकता मेरा सिर्फ हृदय ही आपके चरणों में नतमस्तक नहीं हो रहा बल्कि मैं पूरे अपने आत्म भावों के साथ में गुरु से समर्पित होता हूँ गुरु को वंदन नमन करता हूँ जहाँ उसकी आत्मा ही पूरी तरह से गुरु मय होना प्रारंभ हो जाती है तो ऐसे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी शिष्य भी ये भाव करें अपने भीतर कि हम भी ऐसे आत्म भावों से गुरु को समर्पित हो पाए हो सकता है कि अभी तक तो हमारा गुरु से संबंध सिर्फ बौद्धिक संबंध ही हो पाया हो अथवा 
कई भक्त अपने अपने प्रयोजनों से गुरु से कनेक्टेड होते हैं गुरु से कनेक्शन महसूस करते हैं क्योंकि गुरु ने उनके कुछ सांसारिक दुख दर्दों को दूर किया होता है और वो गुरु से इतना ही मांग करते हैं कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ तो आप मेरे दुखों का कष्टों का निवारण कर दो ऐसे में भक्त अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए गुरु के पास में आते हैं तो कभी कभी कुल भक्त अर्थार्थ ही होते हैं वो अर्थ पाने की कामना रखते हैं वो चाहते हैं कि अभी जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अगर गुरु कृपा मुझे मिल गई तो मैं और अधिक धन संपत्ति वान हो जाऊंगा और ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा मैं और ज्यादा वैभव संपन्न हो जाऊंगा तो इसके लिए भी वो गुरु से कनेक्शन बनाते हैं गुरु से संपर्क में आते हैं गुरु के प्रति समर्पण रखते हैं तो सब तरह के लोग हैं हर तरह की भक्ति है कोई अर्थार्थी है कोई अपने कष्टों का निवारण करने के इच्छुक है तो कोई बौद्धिक रूप से गुरु के साथ में अच्छा महसूस करता है इसीलिए अपनी बुद्धि को पोषित करने के लिए अपनी बुद्धि को और अच्छा बढ़ाने के लिए गुरु के पास में आता है उनकी बातों को सुनना उसे पसंद आता है लेकिन हम आज ये भाव करें कि हम सच्चे अर्थों में शिष्य हो पाए हम हृदय से गुरु को वंदन करें और धीरे धीरे स्वयं भी गुरु मय हो जाए तभी हमारा यह मनुष्य जीवन सार्थकता को प्राप्त करेगा तभी वो रूहे गुण जो गुरु है वो रूहे गुण है वो रूह एक गुण हमारे भीतर भी प्रकाशित हो पाएंगे और हमारा यह नर भव पाना सार्थक हो जाएगा हम इस अद्भुत मानव जीवन को धन्यवाद दें और इस जीवन में प्राप्त होने वाले ऐसे सभी शुभ अवसरों को धन्यवाद दें आभारी हो जाएं इस चातुर्मास के अवसर के कि हमें निरंतर गुरुवाणी का लाभ मिलेगा और गुरु दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा चाहे हमें थोड़ा भी अवसर मिल रहा हो हम उसे कितना अधिक महसूस करके खुश होते हैं जितना हम प्रसन्नता का प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे उतना ही हम और ज्यादा शुभ निमित्तों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे और हम सभी लोग यही चाहते हैं तो इसीलिए हम सदैव आभार भावों में जिए और इस चातुर्मास को इस शुभ घड़ी को इस शुभ अवसर को इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस को सार्थक बनाएं और अपने जीवन को कृत कृत्य बना लें अशेष हो जाएं हमारा फिर इस जीवन में कोई भी कार्य शेष न रहे जब कुछ भी शेष नहीं रहता तभी अशेष परमात्मा यानी सिद्ध स्वरूप हो जाते हैं हम सब का यही इष्ट है जो हमें शीघ्र ही प्राप्त हो ओम शांति ओम शांति जय हो जय हो जय हो